Ofisi ya Waziri Mkuu Vijana, Kazi na Ajira imewatahadharisha waajiri kote nchini hususan wasiopeleka michango ya wafanyakazi wao katika mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF kwa watambue kufanya hivyo ni uhujumu uchumi wa nchi lakini pia ni wizi dhidi ya wafanyakazi usika aidha imewakumbusha kupeleka michango ya waajiriwa kuwa ni takwa la kisheria na sio la hiari Angalizo hilo limetolewa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu Antoni Mavunde anayeshughulikia vijana kazi na ajira wakati wa kikao cha pamoja baina ya ofisi yake NSSF management ya kampuni ya ulinzi ya Night Support na wafanyakazi wa kampuni hiyo kujadili kitendo cha kampuni hiyo kutopeleka NSSF michango zaidi ya mabilioni ya shilingi ya wafanyakazi hao kwa zaidi ya miaka kumi licha ya kama kuamuru kufanya hivyo baada ya kwenda kuangalia hatukuta mali yoyote ya kukamata kwa jiyo kazi ya hukumu kulipia michango hiyo wafanyakazi baada ya kwenda kuangalia hatukuta mali yoyote ya kukamata kwa jiyo kazi ya hukumu kulipia michango hiyo wafanyakazi mtatoa maelekezo kwa sababu kwa sababu shareholder mkubwa mama Christine hayupo na yeye anaambiwa ni raia wa Uingereza na na Kenya lakini nitatoa maelekezo ya hatua ya kufuata ya kwanza kabisa tumwelekeza watu wa uhamiaji kuzuia kutoka nje ya nchi kwa mkurugenzi aliyoko hivi sasa ndugu blessing kachambwa endelee kubaki na tumshatoa maelekezo ya kwamba stoke nje mipaka ya Tanzania lakini vile tumeandika barua wizara mambo ya nje watusaidie upatikanaji na kumleta nchini mama Christine Sutton ambaye yeye ndo mwenye shares nyingi kwenye hii kampuni kwa sababu vinginevyo hakuna namna yoyote wafanyakazi hawa kuweza kupata stake zao Kufuatia sakata hilo ambalo limefuatiwa na uongozi wa kampuni hiyo kukamatwa na vyombo vya usalama naibu waziri Mavunde amesema serikali ya awamu ya tano haitavumilia kuona wananchi wa nyonge wananyonywa jasho lao kwa manufaa ya waajiri wasio na huruma na katika hatua nyingine kamishna wa kazi Brigadier General Francis Mbindi ametoa rai ikiwemo kuachwa vitendo vya ubaguzi wa mishahara katika maeneo ya kutea kazi nchini. Serikali ya awamu ya tano chini ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli imejipambanua kama ni serikali ya wanyonge. Haiwezekani mtu akate mishahara wa wafanyakazi wake zaidi ya shilingi bilioni moja point saba amewakata kwenye mishahara na hela hiyo haikuletwa katika mfuko wa NSSF. Sasa so, sisi tunachosema tumechukua hatua ili hela hizi ziweze kupatikana na hao wafanyakazi wa nyonge wakati utakapofika waweze kulipwa staili yao. Na naomba kwamba hatua zizoelekezwa leo na mheshimiwa naibu waziri Mavunde ziwe ni kwa waajiri wote, liwe fundisho kwa waajiri wote kwa sababu kuleta michango sio hiari, ni swala la kisheria na sisi kama raia wa nchi hii pamoja na hao waajiri ambao ni good city citizens wa nchi hii corporate citizens wa nchi hii wahakikishe kwamba wanaleta michango kama inavyotakiwa kwa wakati ili sisi tuweze kutekeleza jukumu letu lingine la kuwekeza lakini na kuwalipa wafanyakazi hao mafao pale wanapostahili kupata mafao hayo tumeona kwamba katika baadhi ya maeneo ya kazi unakuta uh, kuna ubaguzi eh, katika katika malipo ya mishahara unakuta kwamba na baadhi ya wafanyakazi wa kada fulani ambao wote wana ujuzi sawa na wengine lakini wanalipwa tofauti na wengine. Kwa hiyo ninatoa rai kwamba waajiri ni tako la sheria kwamba waajiri hawatakiwi kuwabagua wafanyakazi wao kwa misingi yoyote ile iwe ya kidini, ya rangi, kijamii na mahali wanapotoka. Wakati huo huo wawakilishi wa wafanyakazi wa kampuni hiyo ya Ulinzi ya Night Support wametoa mitazamo yao. Mtu wa kwanza kumshukuru ni mtu wa mtu wa NSF kwa sababu aliwajibika kuipeleka kampuni yangu mahakamani. Lakini pamoja na kuipeleka mahakamani bado walikuwa na kichwa kigumu 
hawakuhitaji kufata maelekezo waliopewa na NSF lakini vile vile kwa upande mwingine naishukuru serikali yetu ya awamu ya tano bila kuwepo na serikali yetu ya awamu ya tano maamuzi yaliyotokea leo yasingetokea kweli tutaiona serikali ya awamu ya tano inapofanya kazi binafsi na iamini na nitaendelea kuiamini ila yote kwa yote tumelia kwa muda mrefu nadhani sasa machozi yetu leo yanaanza kufutwa rasmi nashukuru sana wafanyakazi wote ni safe makao makuu toka tarehe mbili kufika hapa kuomba kuonana na mkurugenzi wa NSF walitupo ushirikiano tukaacha barua yetu tarehe mbili hatimaye jana meneja wa NSF kanda ya Kinondoni alitupigia simu tuje hapa hiyo yote ni ni, ni wajibikaji wa NSF ya sasa hivi Fred Mwanjala Maelezo TV